ஒரு விவசாயியிடம் ஒரு குதிரையும் ஒரு ஆடும் இருந்தது ஒரு முறை குதிரைக்கு கடுமையான ஒரு நோய் வந்தது என்ன நோய் என்று தெரியவில்லை குதிரைக்கு எழுந்து நிற்க கூட முடியவில்லை பரிசோதித்த மருத்துவர் சொன்னார் இந்த மருந்து மூன்று நாட்கள் கொடுத்து பாருங்கள் நோய் குணமாகாவிட்டால் வேறு வழி இல்லை என்று விவசாயி மருந்தை வாங்கிவிட்டு கூறினான் மூன்று நாட்களுக்கு மருந்து கொடுத்து பார்ப்பேன் நோய் குணமடைந்தால் குதிரை வளர்ப்பேன் இல்லாவிட்டால் கொன்று புதைத்து விடுவேன் என்று இதையெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்த ஆடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் விவசாயி குதிரைக்கு மருந்து கொடுத்தவுடன் ஆடு குதிரையை உற்சாகப்படுத்தும் நண்பா எழுந்து நில் தளர்ந்து விடாதே என்று ஒரு நாளானது இரண்டு நாளானது எந்த மாற்றமும் இல்லை மூன்றாம் நாள் அந்த குதிரையை கொன்றுவிட முடிவெடுத்தான் விவசாயி ஆடு பக்கத்தில் இருந்து தைரியம் கொடுத்து மெதுவாக குதிரையை எழுப்பிவிட்டது குதிரை எழுந்து ஓட துவங்கியது விவசாயிக்கும் வேலையாட்களுக்கும் அதை பார்த்து ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் ஏற்பட்டது விவசாயி ஆனந்தத்தில் கூறினால் நமக்கு இதை கொண்டாட வேண்டும் என்று செய்யுங்கள் அந்த ஆட்டனை கொன்று சமைத்து விடுங்கள் என்று உண்மையில் இந்த கதை வீழ்ந்து கிடப்பவர்களுக்கு கொடுக்கும் நம்பிக்கையை பற்றி கூறுவதாகும் அத்துடன் இன்னொன்றும் சொல்லப்படுகிறது அது விவசாயி பார்வையிலிருந்து பார்க்கப்படும் எண்ண ஓட்டமாகும் வீழ்ந்து கிடப்பவர்களை மருந்து கொடுத்து எழுப்பவும் எழுந்து நிற்பவனை ஒரு காரணம் இல்லாமல் கொண்டு தின்னவும் முடியக்கூடியவன் ஆகிறான் அந்த விவசாயி சோசியல் மீடியா உபயோகிக்கும் நாம் எல்லோரும் அந்த விவசாயியை போன்றவர்கள் தான் அதில் வந்து விழுகின்ற ஒவ்வொன்றும் நமக்கு சொந்தமாகிறது வளர்த்தவும் தளர்த்தவும் நம்மால் முடியும் வீழ்ந்து கிடப்பவனை நம்மால் பிடித்து எழுப்பவும் முடியும் அதுபோலவே எழுந்து நிற்பவனை தள்ளிவிடவும் நம்மால் முடியும் எடுத்துக்காட்டாக எவ்வளவோ சொல்ல முடியும் அண்மையில் நடந்த சம்பவங்களை யோசித்து பாருங்கள் ஹனான் ஹமீத் என்ற பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட சம்பவத்தை யோசித்து பார்த்தாலே போதும் சோசியல் மீடியா விவசாயி வளர்த்தி எடுத்து ஆளாக்கினார்கள் ஹனானை ஊட்டி வளர்த்த கையால் விஷமும் கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தில் பாட்டு பாடிய ராகேஷ் உண்ணியை பற்றி சங்கர் மகாதேவன் அவர்கள் போஸ்ட் வந்ததால் அந்த இளைஞர் பிரபலமானார் இங்கனம் வாழ்த்தப்பட்டவர்களும் வீழ்த்தப்பட்டவர்களும் எத்தனையோ பேர் உண்டு யாரென்றோ எதற்கென்றோ என்று கூட தெரியாமல் சில ஜீவனுள்ள படங்கள் கூட நகைச்சுவைக்காக உபயோகப்படுத்துபவர்களும் உண்டு சோசியல் மீடியாவில் கிண்டல் கேலி செய்யும் ஒரு கமெண்டும் அத்துடன் இடம்பெறுவதுண்டு பாதகமில்லை என்று நாம் கருதும் அந்த கிண்டல்கள் கேளிக்கைகள் உண்மையில் அவ்வளவு பாதகமற்றவை அல்ல சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் தினந்தோறும் ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லியன் தகவல்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் ஷேர் செய்யப்படுகிறது நான்கரை பில்லியன் புகைப்படங்களும் ஒரு பில்லியன் வீடியோக்களும் ஷேர் செய்யப்படுகிறது இதில் எத்தனை நாம் ஷேர் செய்கிறோம் பாதகமற்றவை என்று நீங்கள் நினைக்கும் அவை அவ்வளவு பாதகமற்றவைகள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அதனால் நாமாவது பொறுப்புணர்ச்சி உடையவர்களாய் மாறுவோம் நன்றி